ഇത്തവണ ഫൈൻ ലിയറാ കുഴപ്പരുത് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു ഇറങ്ങട്ടെ മൂപ്പലാൻ പോയല്ലോ നനങ്ങുന്നില്ലേ കൊച്ചു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് ഓരോ മാരണങ്ങൾ വന്ന് കയറിക്കോളും മനുഷ്യർ ഉപദ്രവിക്കാൻ തന്റെ ഇവന്റെ ആണ് നിറഞ്ഞപ്പോഴേ വിവരം കേട്ടവനാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല കുഴപ്പരുതെന്ന് എന്റെ സ്വന്തം തന്തയും സാക്ഷാൽ ദൈവവും കൂടി ഇറങ്ങി വന്നാലും ഞാൻ നന്നാവില്ലിയ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറുടെ ഭാര്യ ബാങ്ക് ജോലിയുള്ള സരസമ്മ എന്റെ മേജറെ മൂത്ത് നിറച്ചില് എനിക്കെങ്കിലും ഈ പഞ്ചാരിയുടെ നിർത്തിക്കൂടെ എന്റെ എവിടെയാണ് നിറച്ചത് ഏഹ് ഇനി എവിടെയാ നിറയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് കാണാവുന്ന ഭാഗത്തുള്ള നാരിയൊക്കെ ചായം ചേച്ചി കറുപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ എനിക്ക് പ്രായം കുറച്ചായെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും നിറച്ചിട്ടില്ല അതല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും എന്നെ കാണും പോലെ ഇളക്കാം ഒരു ദിവസം അവളുമാരെ മൊത്തമായിട്ട് ഇളകി വന്ന് സാറിന് എടുത്തിട്ട് പെരുമാറഞ്ഞാൽ മതി ചേട്ടന്റെ അനിയത്തി സരസ്വതിയാ പറയുന്നത് 
കേൾക്കാനും വയ്യ ലോകത്തുള്ള വർത്താനം മുഴുവൻ അറിയാൻ വേണം കാലം ചത്തോ ഇതിനെങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കാൻ നേരമായില്ലേ ഒള്ളതാ കാറുണ്ട് മഴ പെയ്യും അവയ്യോ നാം ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു എടേ രാവിലെ മരുന്നിന് പോലും ഒരെണ്ണത്തിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ അവിടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോഴേ വിചാരിച്ചത് തന്നെ വേണ്ട വരുന്നേ ഒരു ചമലക്കളി അലിയ വണ്ടി കൊള്ളാം ഒന്ന് ലൈൻ ഇട്ട് നോക്കിയാലോ അന്നത്തെ പോലെ തല്ല് വല്ലോം കിട്ടിയാലോ തല്ല് കിട്ടിയാലും സാരമില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല നിങ്ങക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ധൈര്യമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് മുട്ടി നോക്കാം അമ്പലമുക്കിലേക്കുള്ള ബസ് ഇവിടെ നിർത്തൂലേ അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഒറ്റക്കേ ഉള്ളൂ കൂട്ടിനല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളു എങ്ങോട്ടാ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം അല്ല ഒരു പെൺകുട്ടി ഒറ്റക്ക് ഒരിടത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അവളെ പരിരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലക്ക് എനിക്കുണ്ട് നിനക്കല്ല നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീയൊക്കെ വല്ല പട്ടാളത്തിലും പോയി ചേരുന്നു പരിരക്ഷിക്കാൻ നടക്കുന്നു കുട്ടി അങ്ങോട്ടാണ് ഓഫീസിലേക്ക് ഞാൻ ട്രോപ്പ് ചെയ്യാം വഴികിലെങ്ങാനും കമ്പയിലൊരു തുണി ചുറ്റി വെച്ചാൽ മതി മണപ്പിച്ച് നോക്കാൻ നടക്കും പെണ്ണാണോ നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ ട്രോപ്പ് ചെയ്യാം എന്താ പേര് കുട്ടിക്ക് ഡ്രസ് നന്നായി ചേരും എസ്പെഷ്യലി കളർ സെൻസ് ആ കളറ് നമ്മളെ വെട്ടിട്ട് സ്വന്തമായി ശൃംഖലിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ വാ എങ്ങോട്ടാ മുന്നോട്ട് ഏതായാലും അമ്മ വന്നത് വളരെ നന്നായി ഞങ്ങളും ആ വഴിക്ക ഒന്ന് വിട്ടേ വേണമെങ്കിൽ ബസ് വണ്ടി വിടമ്മ എവിടാ നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് നേരെ പോട്ടമ്മാവ വയസ്സ് കാലത്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തുകൂടെ പോട്ടമ്മാവ വിടമ്മാവ പെട്രോളൊക്കെ ജാലിയായിട്ട് വിട്ടു പോ വണ്ടി നിർത്തിയത് എനിക്ക് വലത്തോട്ടാ പോകേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങൾക്കും വലത്തോട്ടാ പോകേണ്ടത് ആണോ ഉറപ്പല്ലേ ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് എന്നാലേ എനിക്ക് ഇടത്തോട്ടാ പോകേണ്ടത് നമുക്ക് മറ്റെടുത്തോട്ട് പോട്ട ഡ്രൈവറെ അല്ല അമ്മാവ ഇത് ഷട്ടിൽ സർവീസ് ഒന്നുമല്ല മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ലേഡീസ് ഉള്ളിയായിരിക്കും ഈ കുട്ടി എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം മകളെ മാറിയാ മനസ്സിലായോ എന്നാ ഞങ്ങൾ സ്വന്തം മരുമക്കളാന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ ഭാവില്ല വണ്ടി വിടും പക്ഷേ നിങ്ങളെ എവിടാ ഇറക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ പോട്ടെ പോട്ടെ ഇവിടെയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടി നിർത്തേണ്ടത് അത് വണ്ടിക്കറിയാവും ഇനി ഓടനെ തള്ളണം തള്ളാം കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് നിർത്തും മുമ്പോട്ട് നിർത്താൻ പിന്നെ തള്ളേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആ നിങ്ങൾ മാന്യന്മാരെ കൂടി തള്ളിക്കുന്നത് മോശമാണ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട ആൾക്കാർ വരും കൂടി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ 
ചേട്ടാ അവമാനിക്കരുത് ഞാൻ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവനാണ് നീ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ മറ്റേ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞാണല്ലോ നാളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മണിയോട് വരും സപ്പോസ് മണിയോട് വന്നില്ലെങ്കിലോ പാച്ചട്ടാ ഈ ഗോപൻ പാച്ചന്റെ തലയെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യും നാളെ കാശ് വന്നില്ലെങ്കിൽ പാച്ചേട്ടൻ ചത്തുപോട്ട് ഞാൻ തരുവെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു തരും പറയുമായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ തൽക്കാലം ഒരു പാക്കറ്റ് വിൽസും ഒരു തീപ്പട്ടിയും ഒരഞ്ചു രൂപ എന്താ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് തൽക്കാലം ഇതെല്ലാം കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്റെ മോൻ ഒന്ന് സ്ഥലം വിട്ട് നീ വായിച്ചല്ലേ ആൾക്കാർ കാണട്ടെ ഇവിടെ നാളെ പണം അവിടെ എഴുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വാരിയൽ ഊരി എന്റെ കടക്കാൻ കൂര പണി അളിയ ഒരു കോളുണ്ട് രണ്ട് നല്ല കിണ്ണം ചരക്കുകൾ വേഷം മാറാൻ അകത്ത് കയറിയിരിക്കുക ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പോവുക വല്ല കിളവുകളും ആയിരിക്കും ബാടാ എടാ നീ വരുന്നില്ലേ വല്ലരും കുളിക്കുന്ന എത്തി നോക്കുന്ന മോശമല്ലേ ആ മോശമാണ് മോശമാണ് നീ വരണ്ട അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് സംഭവം എവിടെയാണ് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോ കഴിച്ചില്ല ഒരു ലൈറ്റ് റിഫ്രഷ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ വാചൊന്നും അടിക്കണ്ട വേണേ ഫ്രീ ആയിട്ട് കണ്ടോ എവിടെ നമ്മുടെ മറ്റേ കക്ഷി ഈ ശല്യം ഇവിടെ വന്നു ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ല വയസ്സ് കാലത്ത് ഷൈനിങ് കണ്ടില്ലേ നമുക്കൊന്ന് കൊളുത്താം വയസ്സ് കാലത്ത് കുളിക്കാനിറങ്ങിയോ അതോ കിടക്കാനിറങ്ങി കുളിച്ചാ ശരിയാവൂല തലയിൽ പെട്ടിക്കണ ചായം പോവും ഞങ്ങളുടെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ അമ്മാവാ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ അമ്മാവോ പഞ്ചാരമാമോ അമ്മാവോ പഞ്ചാരമാമോ 
ചോദിച്ചോട്ടെടുക്കാനും പെണ്ണുങ്ങൾ ഉടുതൂടി ഇല്ലാതെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനും മറ്റേതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൈ കാശുണ്ടല്ലേ സപ്പോസ് പാച്ചപ്പുള്ള ചേട്ടന്റെ കടയിൽ നിന്ന് പറ്റിയ പറ്റിയാ ചേരാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അല്ലെ നോക്കിക്കോ ഒരു ദിവസം ഉടുതൂടി ഇല്ലാതെ ഈ പബ്ലിക് റോട്ടിൽ നിന്ന് കേബ്രാക്കളി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കളിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് നമുക്ക് മിനിസ്റ്റർ ഒന്ന് കാണണം പിന്നെ ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണേട്ടാ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു പിന്നെ മാന്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കച്ചവടം നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്താണ് മേജർ സാറെ ഞാൻ ജീവിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ രാവിലെ തന്നെ വന്നിരുന്നു ഓരോരോ ഉപദേശങ്ങള് നിന്നോട് വരാനാ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ അല്ല ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്നോണ്ട് സാറന്മാർക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ആ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങിക്കോ നിങ്ങൾ പോയിട്ടേ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നുള്ളൂ അതെന്തൊരു മര്യാദക്ക് വീട്ടിൽ പോകുന്നത് നല്ലത് കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവാൻ കാശോ
സത്യത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ അവിടെ അവിടെ എന്നാ പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്തരം പരിചയപ്പെട്ടല്ല മേജർ നായർ ഹലോ ഐ ആം ഗോപൻ ഹലോ ഇവൻ കോരാലോ അത് ഭക്ത കുചേലൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പോലെ മിടുക്കന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരെ കമ്പനി കിട്ടാൻ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് എന്റെ സമപ്രായക്കാരായ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് സീൻ ത്രീ വേൾഡ്സ് മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങൾ കണ്ട കണ്ണുകളാണിത് ഐ സ്റ്റിൽ ഫീൽ ഐ ആം യങ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അതേ ചിന്താഗതി തന്നെയാണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ പോലെ അമ്മാവിന് ഒരു ഒന്നാം തരം പിഴയാ കുസൃതങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം പിന്നെ എന്ത് ജീവിതമാണ് പിള്ളേരെ വേണം 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 അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ അമ്മാവ് അതിന്റെ പുറകെ മണം പിടിച്ച് വന്നത് ഏതാ കക്ഷി നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടെന്ന് വലുത് വാങ്ങും ചവിട്ടും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈല് വേണം അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ തേരാപ്പാറ നടക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല നോക്കൂ എന്തായിരുന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ലവ് യു ഇത് അവൾ വാങ്ങിച്ചാൽ 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 ലൈനിൽ വീണു എന്നാ വാങ്ങിച്ചാൽ വാങ്ങിക്കും എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇത് കുട്ടിയുടെ കർച്ചീഫ് അല്ലേ അയ്യോ അല്ല അതെ കൈയും താഴെ പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഇതുകൊണ്ട് വായിച്ചു കുട്ടി ഇതിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചാ മതി നിങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ ലവ് സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ടോ ഒരു ക്ലാഷോട് കൂടിയാണ് ലവ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ നായകൻ നായിക തല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നായിക നായകനെ തല്ലുന്നു പിന്നെ തല്ലിയല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടമാണ് സെന്റിമെന്റ് ഇത് പ്രേമത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കും പിന്നെ പ്രേമം പിന്നെ ആത്മഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലൻ തല്ലി കൊല്ലും കല്യാണം ചുമ്മാ കയറി പ്രേമിച്ചാൽ ആദ്യം ഏത് പെണ്ണു എന്ന് നടക്കും അതവരുടെ സ്വഭാവമാണ് അതമ്മാവൻ പറഞ്ഞ ശരി വർഷം കുറെ ആയി പലതിന്റെയും പുറയെ നടക്കും ഇതുവരെയായിട്ട് ഒറ്റ എണ്ണം പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല അതിന്റെ രഹസ്യം എന്ത് തല്ലു കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ പെണ്ണുങ്ങളെ തല്ലു കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അടിയുടെ ചൂടെഞ്ഞെങ്കിലേ പ്രേമത്തിനും ചൂടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ചെയ്യും ആദ്യം മനസ്സിനിണങ്ങി ഒരു പെണ്ണെ കണ്ടുപിടിക്കാം മനസ്സിനിണങ്ങിയ പറഞ്ഞ മനസ്സിനിണങ്ങാത്തതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ എല്ലാരും ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ തറവാട് പാരമ്പര്യം സ്വഭാവം സൗന്ദര്യം അങ്ങനെ എല്ലാ എത്തണങ്ങിയ ഒരു പെണ്ണെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് എന്നെ കാണിച്ചത് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അവളെ പ്രേമത്തിൽ കുടുക്കി കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇറ്റു ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പ് നേരാണ് നേരെ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലത്തെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു ആ ചിപ്പി രാവിലെ എങ്ങോട്ടാ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയല്ലേ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഓഫ്ലൈനിന് വേണ്ടി കോളേജിൽ ഒരു സെയിൽസ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട് കമ്പം കോളേജ് നടന്നോ പഠിക്കണ്ട ഏ നിന്റെ ഹിന്ദിയിലെ മാർക്ക് ഞാൻ കണ്ടു അമ്മ ഒരു ട്യൂഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി ഞാൻ പഠിച്ചോളാം പോയിട്ട് വേഗം വരണം പിന്നെ 
നീ അവ കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവൾ എന്റെ മോളാ അപ്പൊ എന്റെ അല്ലേ അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം അവക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെ അവള് ഭക്ഷണാവില്ല ഞാൻ പഴയായിരുന്ന നിന്റെ തന്തക്കളവന്റെ കുസ്തിക്കാരന്റെ വായി പല്ല് കാണൂലായിരുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പത്രം വായിച്ചത് എനിക്ക് ഇതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ മോർണിംഗ് മിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഓർഫനേജിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു സെയിൽസ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുകയാണ് അകത്തേക്ക് വരാമോ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഈ കാലമാടന്മാരെ കൂടി തോറ്റു എവിടെ നോക്കിയാലും അശ്ലീലം അകത്തേക്ക് വരൂ ത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സോപ്പ് പൗഡറാണ് ഇന്നുള്ള ഏത് സോപ്പിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് ഞാനൊന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ബക്കറ്റ് വേണം ഒരു ബക്കറ്റ് കുറച്ച് വെള്ളവും ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കണം ഴം പോലത്തെ ചുണ്ടുകൾ താമര വള്ളി പോലുള്ള കഴുത്ത് ചെങ്കതളി കുടപ്പോട് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും എനിക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ വയ്യ വർണ്ണിക്കണ്ട ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഒരു കലക്കൻ ചരക്ക കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട അവള് കോളേജ് വിട്ട് വരാൻ സമയമായി ആ ഏതായാലും കാണാൻ പോവല്ലേ നിങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ മോശമാവാൻ വഴിയില്ല എന്താ 
എന്താണ് മിണ്ടാത്തത് വളയ്ക്കാവോ വളയ്ക്കണ്ട ഉടിക്ക ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു പരൽമീനിന്റെ കണ്ണ് പോലും ചത്ത മീനായിരിക്കും ഒട്ടിയ കവളും കോണിയ ചെറിയും നിനക്കൊക്കെ ഒരു 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 സൗന്ദര്യബോധം എന്തൊക്കെ ആയാലും എനിക്കിത് മതി എനിക്കും ഇത് മതി എനിക്കും അമ്മാവന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് സൗന്ദര്യം കാണുന്നത് വല്ല തൈക്കളവുകളിലും ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റില്ല കേട്ടോ മലയാളി പറയണേ ഒരു സായിപ്പ് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യം പോട്ടെ അവളെ കാണുന്നതേ ഒരു അവലക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും ചേരൂല അതുകൊണ്ടാ അത് ഞങ്ങൾ സഹിച്ചോളാം സത്യം പറയണം ഞങ്ങളെ വെട്ടിയിട്ട് അമ്മാവൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ലൈൻ ഇടാനുള്ള പരിപാടിയല്ലേ എന്നാലേ വിവരം അറിയും അവൾ ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണാ അവളൊരു പാഞ്ചാലിയോ എല്ലാത്തിനും ഒന്നിച്ച് കെട്ടി തൂക്കിട്ട് നടക്കാൻ അതെന്റെ ഭാഗ്യം പോലിരിക്കും അല്ല നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പോലി കിട്ടുന്നവന് ബാക്കി രണ്ടുപേരും വഴി മാറി നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല തറവാട്ടി പറഞ്ഞ കുട്ടികളാ അവളെ കണ്ടിട്ട് ഒരു തറവാട്ടി പറഞ്ഞ വിഷയമില്ല തറവാട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളെ കൂടെ കൂടുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ല ജീവിതവും ഊരാ ഊരാ കേട്ടാ ചുമ്മായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആശയം നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനോട് വഴി പറഞ്ഞു തരാതെ വലിയ ഭാവമാണെങ്കിൽ അത് വാ അല്ല ചുമ്മാ ഊരാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതേ പറഞ്ഞു തരും അവളുടെ ജാതി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇല്ല മതം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പ്രശ്നമല്ല ബന്ധുക്കൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ കണക്കാക്കുന്നില്ല പോട്ടെ അവളുടെ തന്ത ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഏത് കഴിവരുടെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ അപ്പോ ആരാ വല്ല പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിലോ പട്ടാളമല്ല ഇനി ഏത് കോപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂണാക്കുമില്ല വേണ്ടി വന്നാൽ ഈട്ടുവാക്കിന് നാല് പെരുമാറുകയും ചെയ്യും നീ പെരുമാറും വേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവം കണ്ടാ തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മോളാണ് എന്റെ മോളാണ് അപ്പോ കേസ് കെട്ട അങ്ങനെയാണല്ലേ വഴിയേ പോകുന്ന പെമ്പിള്ളേരുടെ ഒക്കെ പുറകെ നടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സ്വന്തം ദേഹത്ത് കൊണ്ട് അപ്പൊ വേദന ഉണ്ടല്ലേ കുറച്ച് വേദന ഉണ്ട് എന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടുമില്ല ഈ ലോകം തന്നെ ഇടിഞ്ഞു വീണാലും ഞാൻ പിന്നോട്ടില്ല ഐ ലൈക്ക് ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വരും പിള്ളേരെ കാര്യമായിട്ട് പറയുക കളിക്കരുത് കളിയല്ല കാര്യം വേണ്ടി വന്ന വീട്ടിനകത്ത് വരെ കാര്യം പെരുമാറും ഫലവും വാസവും എന്റെ അലിയല ഇടുന്ന സൂപ്പായി കളയും മൂന്നിന് എന്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഹൃദയം മാത്രമല്ല കൈയും കാലും മോഹോക്കാ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവാ വരട്ടല്ലേ വരട്ടല്ലേ എന്താണ് വരട്ടിയാല് വരുങ്കാല മരുവാനാണ് ഞാൻ തീർന്നു ഇനി ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇന്ന് ഫൈനലാണ് എവിടെ വെച്ചാ കളി ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫുട്ബോൾ മാറ്റി നടത്താനും മാത്രമേ ഉള്ള കോർട്ടില്ലല്ലോടോ ഇന്ന് പന്തൂരിൽ നിന്ന് കോർട്ടിലല്ല ഇവിടെ വല്ല വേണ്ടി നെഞ്ചത്തായിരിക്കും ആ അപ്പച്ചി എവിടെ ആ അപ്പുറത്തെങ്ങാനും കാണും അതെ നിങ്ങൾ ഒരുമാതിരി റഫറി കളിക്കരുത് മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്നും പന്ത് എങ്ങോട്ടാ ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയാം നീ എന്നെ ഒഴിച്ച് വേറെ ആരെ വേണം ക്രോസ് ചെയ്യും പിന്നെ പണ്ടം കാണ്ട് ഒരു തൊക്കടാ ടീമിൽ ഗോളിയായിരുന്നു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ആളെ കേട്ടാ കൃഷ്ണദാസാ ബ്രാക്ക് ചലഞ്ചേഴ്സ് ടീമിനെ അപമാനിക്കരുത് ബാക്കി നന്നാക്കാൻ കൊടുത്തല്ല ഓ തൊലച്ചു ടോക്കിനല്ല ഇവിടെ താക്കാർ തലയ്ക്കാണ് അസുഖം തൊലക്കേ കേട്ടാ അവൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ നിന്റെ തലയ്ക്ക് അസുഖമാണെന്ന് ആ അപ്പച്ചി എന്റെ മിനുവിന്റെയും കല്യാണം ഒന്നാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം എടാ ഞണ്ടും കൊഞ്ചൊന്നും ഞാൻ കൂട്ടൂല്ല ഇല്ലേ മോളെ ഇന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ മേലാൽ ഞാൻ ഈ പടി കയറത്തില്ല തീരുമാനം എടുത്തു എന്താണ് തീരുമാനം ഇത് നടപ്പില്ല എന്റെ ജീവൻ ഒടുങ്ങുന്നത് വരെ ഉറപ്പാണോ ആരടോ ഇത് അവസാനത്തെ തീരുമാനമാണോ അല്ല അവസാന തീരുമാനം പറയാം ഇത് നടപ്പില്ല എന്റെ ജീവൻ ഒടുങ്ങുന്നത് വരെ ഓ അതെന്നാണാവോ നിന്റെ പതിനാറ് അടിയന്തരത്തിന്റെ അന്ന് ഓ ഇനി ഞാൻ ഈ പടി കയറുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല നിറച്ചാവുണ്ടെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സുഖമുള്ളു സ്വാമിയേ ഹൗസ്ഫുള്ളായിരിക്കണേ താൻ കണ്ടു നിർത്തില്ല
चली 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 उन्नत 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 आह तो खोलने लगा वैसा ही उठे मौसम आह सॉरी यो ये घोटा नमरे घोटा बेंडा अल्लाह निम्न कार्य करने नहीं रखा बेंडा निली पढ़ने दे अल्लाह ये किन्हीं बंदा चोरी करने इंटर कार्य में नहीं लो आधे बंदे हाँ ये क्या इंद्रा तेरे न्यारे में सीटा हाँ बेसिला सीटा हम बाजार में पाल दे रहे थे ना उड़ा चले किन्हा पहनी क्यों नहीं हो ये क्या ना ये क्या इंद्रा अंजलोत्र <laughs> मंत्री <laughs> स्टूडेंट 
രാജേഷ് തന്നെ അമ്മാവന്റെ കാര്യം എന്റെ സ്റ്റുഡന്റിനോട് ഇപ്പൊ പറയാൻ കൂട്ടി ഭയപ്പെടും അത് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം മിനു ഇതാണ് ഹിന്ദി മാസ്റ്റർ രാജേഷ് ഞാൻ സാറിന്റെ പേര് ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി വെറും പരിചയപ്പെടാം സ്റ്റുഡന്റിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നാളെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം എനിക്കൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് അപ്പോ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണ്ട നാളെ കാണാം ഇവർ മാഞ്ഞു പോയതാ അല്ല സാറ് ഞാൻ മേജർ നായരുടെ മകളെ മകളെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നതാ മകളോ അങ്ങനെ ഒരു മകൾ ഇല്ലല്ലോ മേജർ നായർ നായർ എന്റെ അച്ഛന ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറ്റ മോനാ ഹിന്ദി ക്ലാസ് എനിക്ക പക്ഷെ എന്റെ അമ്മ സ്മോൾ പോക്സ് വന്ന് കിടക്കുക ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സാറിന്റെ വീട്ടിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അങ്ങനെ സൗകര്യം എക്സാം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് തീർക്കണം എന്താണ് മേജർ സാറെ മോത്തൊരു ചളിയർച്ച ഭാവം ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ എന്തൊരു മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ ആര് കോഴിക്കുഞ്ഞോ കുറെ കാലം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അല്പം ബിസിയായിരുന്നു പോയിട്ട് അല്ല നിങ്ങളല്ലേ അന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കൊണ്ട് സുന്ദരനാറ അല്ലെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ താൻ പോയി ബസ് കയറി ഇരുന്നു അന്തസ്സുള്ളവരായ പറഞ്ഞ അതിന് വരവണം മിസ്റ്റർ അന്തസ്സിനെ പറ്റി താൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട അന്തസ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും പെമ്പിള്ളാൽ പറയാൻ വായു ഒക്കെ ഇറക്കുന്നത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും കണ്ടുമുട്ടിയാൽ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിലെന്താ തെറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ആ ഇഷ്ടപ്പെടാനും പ്രേമിക്കാനും വേണ്ടിയല്ലേ പുറകെ നടക്കുന്നത് പ്രേമം ഇത്ര ഒരു അലവലാതി പരിപാടി ഈ ലോകത്തിനില്ല റോമിയോ ജൂലിയറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ കരഞ്ഞ പരിശുദ്ധ പ്രേമം അവരെന്താ അലവലാതികളാ ആണേലും അല്ലേലും അവസാനം ചത്തില്ലേ രണ്ടും എന്നാ പിന്നെ ഈ കോളേജിലും സ്കൂളിലൊക്കെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാ അതൊരു ചോദ്യ ചോദ്യാ മരമണ്ടന്മാരെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിന്നെ പോലുള്ള ഒരു പെമ്പിള്ളാന്ന് പറഞ്ഞ വായു കിടക്കാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ മനസ്സിലായോ അല്ല നിന്നെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവരാരും ഈ നാറി പഠിക്കാ കുടുംബത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ അടിച്ചെന്നിന്റെ പല്യൻ ഇനിയും പറയും നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവരാരും ഈ നാറി പണിക്ക് പോവില്ല തന്റെ കുടുംബം നല്ലതാണ് എന്താ സംശയം എനിക്ക് പെണ്ണക്കുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ തന്റെ മകള് ആരെങ്കിലും പ്രേമിക്കുന്നതാണോ അതിന് വേറെ ആരെങ്കിലും മകളായിരിക്കണം കുടുംബ പ്രശ്നമാണ് ബെറ്റ് അടിക്കണം എന്താ പറ്റ് ബെറ്റ് എന്താ പറ്റുന്ന മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്റെ മകൾ ആരെങ്കിലും പ്രേമിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചാൽ താൻ ഈ ഒരു ദിവസം ഈശ്വരക്കണം അയ്യേ അത് കാണാൻ ഭയങ്കര വൃത്തിയായിരിക്കും അല്ല സപ്പോസ് അവൾ പ്രേമിച്ചില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ അതിപ്രശസ്തനായ ഒരു ഫയൽവാൻ ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെ താമസമുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് അറിയാം പേരെന്താ എന്റെ പേര് കോല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകളെ പറ്റി പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീരശൂരന്റെ ശിഷ്യനാകാൻ അനിയൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫൈൽവാൻ വാസുപിള്ള അത്ര വലിയ മിടുക്കനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അനാവശ്യം പറയരുത് ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ മഹാന് വേണ്ടി ഏകലവ്യനെ പോലെ എന്റെ വിരൽ മുറിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോലും ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് വെറുതെ വിരൽ കളയാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന യാതൊരു കഴിവും അയാൾക്കില്ല മിണ്ടരുത് ഇനി ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയ അടുത്ത് തന്റെ പല്ല വെക്കും അത്ര വലിയ ഗുരുഭക്തിയാണോ എന്നാൽ അതൊന്ന് കാണണമല്ലോ ഫൈൽവാ മാസമുള്ള ഒരു തെണ്ടിയാണ് 
ക്ഷമിക്കണം എന്റെ ഗുരുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ അടി എനിക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരം നിനക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വന്ന് ഗുസ്തി പഠിക്കാം ഞാനാണ് എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പറ്റി അവാദം പറയുന്നത് അല്ലെ നീ അല്ലേ പറഞ്ഞ ആ ഞാനൊന്ന് ഗർഭാണ് വയറ്റിൽ കുട്ടിയാന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല നിനക്ക് ഈ ബോർഡ് എഴുതി നടന്നാ പോലെ എന്തിനാണ് വിളിച്ചാ മതി എന്താ മാറ്റേട്ടായി അയ്യർക്ക് മുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ മുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇതെന്താ അക്ഷയ മാത്രം അല്ലെ ജമ്പ് മാത്രം അല്ല തന്നാലും തന്നാലും തീരുന്നില്ല ആട്ടെ കറക്റ്റ് കണക്ക് പറ മുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ എഴുപത്തിയഞ്ച് പൈസ എന്റെ ഒക്കെ കണക്കേ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അത്രയല്ലേ ആയുള്ളൂ നാനൂറ് വേണമില്ലല്ലോ പാച്ചേട്ടം പോയി എനി കട ഇവിടെ ഇട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോണോ അതല്ല പാച്ചേട്ടാണ് സപ്പോസ് പണം ഇതേ തന്നെ വേണോ ഒരു അഞ്ചു രൂപ എടുത്തോണ്ട് അച്ഛൻ അപ്പൊ നാനൂറ് തയ്യോ എടാ നിന്റെ തന്റെ അല്ലെ എനിക്ക് ഇവിടെ കട വെച്ചെന്ന് അറിയോ എടാ മനുഷ്യനല്ലേ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഇതൊക്കെ വേണം സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം അത് ഈ കണക്കിന് പോയി നീ ഒക്കെ എന്റെ റോഡ് ആധാരമാക്കല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ പാചകം ഞങ്ങളിവിടെ കൂടാല്ലോ എന്തിൽ തണ്ടാനോ ചേടാ നിങ്ങളെ ബർത്ത് ഡേറ്റാ തോന്നും എനിക്ക് നോട്ടടിയാ തോന്നും എന്റെ കൈ കാശ് ഉണ്ടേ തരുവോ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ തരുവോ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ എന്ന് അപ്പൊ സപ്പോസ് ഉണ്ടെങ്കിലും തരില്ല ഇങ്ങനെ വായുമ്പോൾ ചേർന്നാൽ എവിടെ നിന്നുണ്ടാവും കോളേജ് വെക്കേഷൻ അല്ലേ ഒന്ന് ഈ വീട്ടിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോവുക ഇപ്പൊ തെണ്ടാൻ വരെ യൂണിയൻ മെമ്പർ ആവണം മെമ്പർഷിപ്പിനുള്ള കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു തരുന്നത് എന്ത് ജോലി ചെയ്യും എന്റെ മാന്യത ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യും നിനക്കുള്ളത് ആ നീ ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കേതവ മേജർ ഇല്ലേ ആ പെൺകോന്തനോ ആ അയാളുടെ വീട്ടില് ഈ അല്ലറ ചില്ലറ ജോലിക്കൊക്കെ ഒരാളെ കാണും നീ പോയിട്ട് അയാളെ കണ്ട ജോലി കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ തവണ ഒന്ന് കാണും എന്താ കുട്ടി ഇത് എഴുന്നേൽക്കൂ എനിക്ക് ഒൻപത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എന്റെ അമ്മ മരിച്ചു അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ കണ്ടു അയ്യോക്കെ താരങ്ങനും കാണും ഗോവിന്റെ വീട് എവിടെയാ കാസർഗോഡ് ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബം കെട്ടിക്കാറായ ഒൻപത് സഹോദരിമാർ ബി എ പാസായ ഞാൻ നാടുവിട്ടു ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി മുട്ടാത്ത മാതിരികളില്ല ചുവപ്പ് നാട് ഭയങ്കര ചുവപ്പ് നാട് അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടോ അസുഖമല്ലമേ റെഡ് ടേപ്പിസം എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഫയലിൽ കുടുങ്ങി എടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ കുരുങ്ങിപ്പോയി അയ്യോ കഷ്ടം എന്നിട്ട് തീർന്നില്ല ഇടി വെട്ടിയവനെ പാമ്പ് കടിച്ചു എവിടെ വെച്ച് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലി പറഞ്ഞതാണ് അത് ശരി ഹോട്ടലിൽ പാത്രം കഴി ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പാകം ചെയ്യും എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാം എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തണം അല്ല എനിക്കിവിടെ ജോലിക്ക് ഒരാളെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ ശമ്പളം എന്താന്ന് ശമ്പളം വേണ്ട ഒരു മകൻ അമ്മയെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി ഞാൻ നാളെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത് പ്രശ്നമല്ല കാണിച്ചു തന്നാലും ഒരു ഭാര്യ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അയാളുടെ ഒരു വശത്തെ മീശ എടുത്ത് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ആ പെണ്ണിന് കാണാൻ പരിചയപ്പെടാൻ എന്താ വഴി വഴി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം അവളുടെ ഡാൻസ് പരിപാടി ഉണ്ട് എവിടെ വെച്ച് അല്ല ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡാൻസ് വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഡാൻസ് കണ്ടിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അടുക്കണം എന്താണ് ബുദ്ധി ഈ തല വെളി കാണിച്ച അടക്കല്ലേ വണ്ടാത് ഞാൻ എന്ത് ത്യാഗം വേണേ സഹിക്കാം പക്ഷെ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്താ പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ വേറെ പണി അല്ല നമുക്ക് അല്പം മദ്യപിച്ചാല് ആ ഇന്ന് കുടിച്ചോടത്തോളം മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം രണ്ടു പേക്ക് മേജർ സാർ വാങ്ങിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഭാഗത്തെ കാല് മാറിയാൽ നിന്റെ ഈ കാലിന്റെ മുട്ടി ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കും കേട്ടോ ഇത് നിന്റെ ബനിയനല്ലേ ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഇത് ഇട്ടോട്ടെ വേണ്ട ഞാൻ ഇട്ടോളാം അല്ല ഇന്ന് ഒറ്റ ദിവസത്തേക്ക്
നിന്നോട് ഞാൻ സത്യം പറയാം ഇന്ന് എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഫാമിലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നു നല്ലൊരു ഫാമിലിയാ നല്ലൊരു ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പെൺകുട്ടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടേ അപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ നിനക്ക് അവരെ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നീ ഷൈൻ ചെയ്യണ്ട വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ഇട്ടുകൊണ്ട് അവരെ കാണാൻ വരാം അതൊന്നും പറ്റൂല ഇന്ന് എനിക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സാലറി ഇത് കിട്ടിയ ഞാൻ എം എ മതിയാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബനിയനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോണത് ആ അത് ശരിയാ ഈ ബനിയനെ ഇട്ട് ചെന്ന എന്ത് ജോലിയും കിട്ടും എവിടെ ഇന്റർവ്യൂ ഘോഷ് കെമിക്കൽസ് രണ്ടായിരം രൂപ ശമ്പളം അല്ലേ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടും സ്റ്റൈപ്പന്റ് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോ മൂവായിരം രൂപ കിട്ടും ഈ ഘോഷ് കെമിക്കൽസിലെ ഘോഷിന് തലയ്ക്ക് വല്ല അസുഖമായിരിക്കും സമയം എത്രയായി എവിടേക്കാ നിങ്ങൾ രാവിലെ എവിടേക്കാ നീ എവിടേക്കാ കൊല്ലത്തുള്ള എന്റെ ചിറ്റപ്പന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് ഇന്നലെ രാവിലെ ചത്തുപോയി കമ്പി വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് നീ എന്താ ഇതുവരെ പറയാതിരുന്നത് വെറുതെ നിങ്ങളെ കൂടെ എന്തൊരു ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു കരുതി എന്തോ നിന്റെ ചിറ്റപ്പന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് ചത്ത നമുക്കെന്തര് ഒന്നുമില്ല നീ ചത്താലും ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയുള്ളൂ ഓഹോ അത് ശരി ശവസംസ്കാരത്തിന് മുമ്പെങ്കിലും എനിക്ക് അവിടെ എത്താം എനിക്ക് സമയമായി ഞാനും പോകാം ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വരെ ഞാനുണ്ട് ഞാൻ ടാക്സിയിലാണ് പോണത് ടാക്സി കയറാനുള്ള സ്റ്റാൻഡർഡ് ഒന്നും എനിക്ക് ആയിട്ടില്ലേ പോയടാ അവസാനം ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു നിന്റെ ഷർട്ട് ഞാൻ ശരിക്കെന്താ ഇവിടെ കാര്യം തന്നോട് ആ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ എന്താ കാര്യം പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ഒരുമിച്ചു പാടി പ്രേമം ദിവ്യമാമോരനുഭൂതി ചോദിച്ചേ പ്രേം ണോ മേരത്തിന്റെ ഭർത്താവ് ൃതിയില്ല ദിവസവും പകൽ മുഴുവനും ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പഠിപ്പിക്കാം ഒരു മാസത്തിനകം കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ ഞാൻ കവിത എഴുതിക്കും മാസ്റ്ററിന് കുട്ടിയിൽ നിന്ന് നിൽക്കണ്ട മീനു അത് മതി മതി അത് മതി എനിക്കും അതാ ഇഷ്ടം മീനു കൊണ്ടുപോരടേ
ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരനാണോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അമ്മയുടെ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ചായ പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്ത ഇവനൊക്കെ വേലക്കാരനെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു എടുത്തോണ്ട് പോടേ മധുരമില്ലേ മാസ്റ്റർ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ താൻ പോയി നല്ല ചായ ഇട്ടോണ്ട് വാ ഇത് വേറെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോയാണ് പറഞ്ഞത്
സെയിൽസ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഈ സമാപന ദിനത്തിൽ ഇതിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് അംഗവൈകല്യമുള്ള ഒരാളെ മാത്രമായിരിക്കും നമസ്തെ അവൾ എന്താ പിള്ളേ പറഞ്ഞത് എന്നോടാണ് ആ ചോദ്യം മോള് പറഞ്ഞത് കേട്ടതല്ലേ അല്ല ഓരോരുത്തർ ഓരോന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ അയ്യോ അവൾ അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ എന്താ കണ്ടില്ലേ അതാ എന്റെ മോള് മനസ്സിലായി അവള് പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടല്ലോ അല്ലേ എന്റെ ചെവിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനാ ബെറ്റനുസരിച്ച് തല മുട്ടയിരിക്കല്ലേ അതെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം അവള് എന്റെ മോളാ വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക ഇനിയും പ്രേമിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഒരു അഞ്ചാറ് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് കീഴോട്ട് ചാടുക അപ്പൊ കയ്യോ കാലം ഓടിയും അപ്പൊ അംഗവൈകല്യം വരും അപ്പൊ പിന്നെ പ്രേമിക്കാം എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം ആരുടെ ഉപദേശം ആവശ്യമില്ല ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിന് തന്റെ മകൾ ആരെങ്കിലും പ്രേമിച്ചിരിക്കും പ്രേമിച്ച് നിൽക്കും പ്രേമിച്ച് നിൽക്കും ഒരു പുഴയുടെ കരയിൽ ഒരു പുഴയുടെ അതന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ അതന്നെ ഇനി നാളെ പോരെ മാസ്റ്റർ അല്ല നാളെ മാസ്റ്റർ വരണ്ട നാളെ എനിക്കൊരു പാർട്ടിക്ക് പോണം എന്ത് പാർട്ടി ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടണ്ട എന്ത് പാർട്ടി ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി എവിടെ വെച്ച പഠിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ തനിക്ക് വേറെ ജോലിയില്ലേ നോട്ട്സ് ഐസ്ക്രീം പാർലിൽ വെച്ച മറ്റന്നാൾ മാസ്റ്റർ വരുമോ മറ്റന്നാൾ ഞാൻ വരാം അപ്പൊ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതിയോ എന്റെ മൂടും പോയി Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you dear friend Saarne tharan vendi oru cheechi thanna aichada Yes cheechi ജന്മദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത ഈ അതിഥിയോട് ദേഷ്യം തോന്നരുത് തനിച്ചാണെന്ന് തോന്നാൻ എന്താണ് കാരണം മനസ്സിന്റെ മൃദുലമായ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് നോക്കൂ സ്നേഹത്തിന്റെ കാലിച്ച കേൾക്കുന്നില്ലേ ആരാണെന്ന് അറിയുന്നത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ സായാഹ്നം എനിക്ക് തരൂ കറുപ്പും ചുവപ്പും വേഷം ധരിച്ച് നോട്ട്സ് ഐസ്ക്രീം പാർലിൽ കാത്തിരിക്കും വരുമോ പ്രേമിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എങ്ങോട്ടാ ഞാൻ കെമിസ്ട്രിക്ക് ട്യൂഷൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ പറ്റില്ല ഇത്തവണ പാസ്സാവണം ആരാ ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നത് അതെന്തിനാ നീ അറിയുന്നത് ഓഹോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആയോ അങ്ങനെ അല്ലോ നമ്മൾ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇനി അത് പറ്റില്ല ജീവിതം നിങ്ങളെ പോലെ വെറുവൊരു തമാശയെ തള്ളിക്കളയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്തോ വല്ലതും പറഞ്ഞു എടാ അലവരാതി സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ പൂർത്തി കളയൂ എടാ ഒരു പെണ്ണിനെ കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലായടാ നിന്റെ തനി രൂപം വന്നവളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ യൂസ്ലെസ് എന്ന് വിളിച്ചില്ലേ മറന്നിട്ടില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ നമ്മള് മുമ്പും പലതും വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെയാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അതും എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്താ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന എന്താ കാണാമല്ലോ ആരെ വളയുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തിനാ തമ്മിൽ തല്ലണത് അവരവരുടെ കഴിവല്ല എന്നറിയാമല്ലോ ഈ ഒളിച്ചു കളിക്കാനില്ല ഇപ്പൊ ഇവൻ ട്യൂഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ലേ ശുദ്ധ കളവാ 
ലോഡ്സിന്റെ ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ മീനുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുക ഞാനും അങ്ങോട്ട് തന്നെ എന്നെ മണ്ടനാക്കാൻ നോക്കാം സത്യമാണോ സത്യമായിരിക്കും സത്യമാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അന്ന് ചിറ്റപ്പന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവനെവിടെയാ പോയതെന്ന് നമുക്കറിയാലോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം പല്ല് വെച്ച് നാറ്റണത് മീനുവിനെ കാണാനാണെങ്കിൽ ഞാനും ഉണ്ട് അവക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളാ അവള് പക്ഷേ നമ്മൾ മൂന്ന് പേര് ഒരുമിച്ച് പോയി അവളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല അതാ പറയുന്നത് നീ അവൾക്ക് ഒരു ശല്യമാണ് നിങ്ങള് പോകുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനും വരാം സാറിന് ഒരു ഫോൺ വന്നിട്ടുണ്ട് കളിയാക്കേന്ന് വേണ്ട എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായി വന്ന് കാണലും സംശയിച്ചു ആദ്യം പിന്നെ അടയാളം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കറുപ്പും ചോപ്പും ഞാനാണ് പ്രേം നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ തുടക്കം രസകരമായി ഒരു സസ്പെൻസ് ചിത്രം പോലെ നമ്മുടെ സ്നേഹമോ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവമാനിക്കാണോ പൂക്കളും കൊടുത്തയച്ച് കറുപ്പും ചുവപ്പും വേഷത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ തുടക്കം രസകരമാണ് പോലും ഓഹോ അവിടെ വരെ ആയോ ഇത് എന്റെ ഭാര്യയാണ് ആദ്യം ഭാര്യമാരെ മര്യാദയ്ക്ക് നിർത്താൻ പഠിക്കണം എന്താണ് പറഞ്ഞത്
നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വാർത്ഥജനിതമായ ജീവിതത്തെ പറ്റി കുറച്ചു ദിവസമായി ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ് വീട് ഭാര്യ കുടുംബം അങ്ങനെ സങ്കുചിതമായ ഒരു ലോകം മാത്രമേ നാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ ചെയ്യാൻ നാം ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ ഈ വടിയും ക്ലാസും കൊണ്ടാണോ ഗോവിന്ദേട്ട് നന്മ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിനക്ക് തമാശയാണല്ലേ ശോഭേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അന്ധവിദ്യാലയം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി എന്റെ മനസ്സ് ഉരുകിപ്പോയി കണ്ണടയും വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്കും അവിടുത്തെ ഒരു അന്തേവാസിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് മനസ്സുരുകിയിട്ടും ഇത്രയല്ലേ ചെയ്യാൻ തോന്നിയുള്ളൂ അല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഉള്ള കാശ് മുഴുവൻ വടിയും കണ്ണാടിയും വാങ്ങിയിട്ട് എന്നെ കഷ്ടത്തിലാക്കാനാണോ പരിപാടി അല്ലല്ല ഇത് വാങ്ങാനുള്ള പണം ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഓവർ ടൈം ജോലി ഉണ്ടാക്കും കാര്യമായിട്ട് പറയുകയാണോ അതെ എന്റെ മനസ്സമാനത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ അറുപത് പേരുണ്ട് അറുപത് ദിവസമെങ്കിലും ഞാൻ ഓവർ ടൈം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതൊരു നേർച്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തല മൊട്ടയടിക്കേണ്ടി വരും എന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം ആരാടിച്ചത് ഞാൻ ദേഹത്ത് മുട്ടിയല്ലേ ക്ഷമിക്കണം എന്റെ വടിയൊന്നും എടുത്തു തരാമോ ഐ എം സോറി കണ്ണിന് കാഴ്ചയല്ലേ ഇല്ല പക്ഷെ ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെയാണ് പരിചയമില്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നടന്നത് ഞാനല്ലേ അത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഒരു കൂട്ടുകാരനെ തേടി ഈ നാട്ടിൽ വന്നത് അയാൾ ഒരു ജോലി വാങ്ങി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ അയാൾ നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുക അതുവരെ താമസിക്കാൻ ഒരിടം തേടി ഇറങ്ങിയതാ സാരമില്ല സഹോദരി ഞാൻ പോട്ടെ കൂട്ടുകാരൻ വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചാൽ പോരെ വേണ്ട ഈ കണ്ണുമുട്ടൻ എന്തിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ശല്യമാവണം അങ്ങനൊന്നും പറയരുത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു അവസരം തന്നൂടെ വരൂനെ വീട്ടുകാർ അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വരൂനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു 
കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാ താളാ അപ്പൂപ്പ ഞാൻ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൂപ്പ അമ്മയുടെ എല്ലാ ഐശ്വര്യവും സൽസ്വഭാവമാണ് മീനുവിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അമ്മ അടുത്തെത്തുന്നതിന് മുൻപ് വാത്സല്യം നിറഞ്ഞൊരു കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വീശുകയുണ്ടായി ഞാനൊരു കണ്ണോട്ട് നടന്നു എങ്ങോട്ടെന്നറിയാതെ വഴിമുട്ടി നിന്നപ്പോ എങ്ങനെന്നോ അമ്മയുടെ മകൾ ഈ കൊച്ചു മാലാഖ എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ മാലാഹിയൊന്നുമല്ലോ മോൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് യുവക്ക് എന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടമ്മേ ഇയാളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വരെ ഇതൊരു തെറ്റിന്റെ പ്രായച്ചിത്തമാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മയുടെ വിശദമായി പിന്നീട് പറയാം വരൂ ഇതെങ്ങനെ ശരിയായി ഒന്നും ശരിയായില്ലല്ലോ കാലേ കാലെന്റെ തന്നെയാ അതല്ലെന്നേ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ കഷ്ട എന്റെ അച്ഛനാണ സത്യം രണ്ടു കാലും എന്റെ സ്വന്തം പ്രേമന് മുടന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്കോ എന്താ ഈ പറയണത് ചിലപ്പോ ചില മുടന്ത ന്യായങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യോ ഞാൻ ആദ്യം കാണുമ്പോ മുടന്തുണ്ടായിരുന്നു ഓ അത് ശരിയാ അന്ന് മീന് വന്നപ്പോ വാതിൽ തുറക്കാൻ നേരത്ത് എന്റെ കാല് ടീ പോയിൽ ഇടിച്ചതാ പിന്നെ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാ നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടത് അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മുടന്ത് അന്നും ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും വീണ് കാണും ഇന്ന് ഞാൻ വീഴാത്തതോ വീഴാലോ വേണ്ട അച്ഛനും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വീരവാദം അടിച്ചത് അംഗവൈകല്യമുള്ള ആളെ മാത്രമേ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുള്ളൂ എന്ന് ക്ഷണിച്ചതല്ല ഇടിച്ചു കയറിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ നാണക്കേടായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളിന്റെ കാലൊടിഞ്ഞു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം വല്ല മരത്തിന്റെ മണ്ടക്കറി താഴോട്ട് ചാടി രണ്ട് കാലും ഒടിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോ മീനുവിനെ എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കാലോ പ്രേമിന്റെ കാലിന് അസുഖമാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്താ ഞാനെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും അതാ പ്രശ്നം എന്ത് പ്രശ്നം കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ അച്ഛനും മുമ്പിൽ മുടന്തനാവാ അങ്ങനെയായാലും മതി മോളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രേമം കുടുങ്ങിയാൽ ആദർശവും അംഗവയലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ അടിവിന്റെ കാരണം കുറ്റിക്ക് വെച്ച് തന്നാൽ പല ഇനി പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില ഹിന്ദികൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചോട്ടെ മാസ്റ്റർ ചോദിച്ചോളൂ ഈ സ്നേഹം പ്രേമം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിന് ഹിന്ദിയിൽ എന്താ പറയാ മാഷെ മനസ്സിലായി അപ്പോ ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു എന്ന് ഹിന്ദിയിൽ എങ്ങനെ പറയാം ആരോടും പറയാനാ ആരോടും പറയാനല്ല വെറുതെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാലോ ആ ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു ഇല്ലാത്തവനെ ഇങ്ങനെയാണ് കൂടെ പഞ്ച പിടിക്കുന്നത് വിടുക ഗുരുവിനല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് ഗുരുവിന് എന്തും ചെയ്യാം പക്ഷെ നിനക്ക് ശിക്ഷ ഉണ്ട് നൂറ് ബൈട്ടോ എടുക്കണ നൂറ് എടുക്കണ നൂറ് ബൈട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നിർത്തരുത് നാല് Excuse me. Could you get me some water, please? 
കുറച്ച് വെള്ളം പാഠപുസ്തകങ്ങളെ മാത്രം അവലംബിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഹിന്ദിയിൽ നല്ലൊരു അടിത്തറ നമുക്ക് കെട്ടിപ്പടുക്കണം മേ തുംസേ പ്യാർ കർത്താഹും അർത്ഥറിയോ അറിയാലോ പറയൂ കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നല്ല ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു മനസ്സിലായി എന്താ പറഞ്ഞത് പറയൂ ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു മുതിർന്നവരെ നിന്നെ എന്ന് വിളിക്കരുത് നിങ്ങളെ എന്ന് പറയൂ 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 ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രേമിക്കുന്നു മെയ് തുംസേ പ്യാർ കർത്തേഹു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീ വരില്ലേ അമ്മയുടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ശല്യങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്തായി നിന്റെ ശരീരം അങ്ങ് ശോഷിച്ചു പോയല്ലോ ചോര തുപ്പാറായോ തുപ്പും പറയിക്കാം ആ ഒരു സത്യം പറയട്ടോ അവൾ എന്നെ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എണ്ണ ഇട്ട് മസിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ അവൾ എവിടെയെങ്കിലും വന്നെന്ന് എന്നെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കും പല്ലവും കട്ടോണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നായിരിക്കും ഓടെ അത് കാണാൻ പോണ പോലല്ലേ എന്നാ പക്ഷ ആ ചൂല് ഗോപനെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യം അവൾ എന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും അവൻ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു ചൂലും പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരും ആണല്ലോ ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രശ്നം അവൻ ഒറ്റ കിട്ടുമ്പോ അവളെ വളച്ചാ പോരെ വളച്ചാലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാലും അതല്ല എന്റെ ഒരു മര്യാദ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിനക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കോർപ്പറേഷൻ വെള്ളം വരുന്ന പൈപ്പിന്റെ മെയിൻ ടാപ്പ് നിനക്ക് അടക്കാൻ പറ്റോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം എന്തര് അവന്റെ ചൂൽ ഷൈനിങ് അതോടെ നിൽക്കും കോർപ്പറേഷൻ വെള്ളം നിന്നാൽ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരേണ്ടി വരും ഇന്നത്തെ നിലക്കാവുമ്പോ അവൻ തന്നെ കോരേണ്ടി വരേ ചേടാ ഭയങ്കര നിനക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വെറുതെ ആണല്ലേ നിന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഊതല്ലേ ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സംശയം എന്ത് എനിക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ അവന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ ഒരു ചൂല് കഷ്ടപ്പാട് എന്തോന്നാ തന്റെ ഒരു ഒടുക്കത്തെ കുടി ഒരിക്കൽ കൂടി വേണമെന്നോ വേണം വേണം തരാം കേട്ടാ അവനെ ഞാൻ ഒതുക്കി പൈപ്പിന്റെ ടാപ്പ് അടച്ചു ഇനി വൈകുന്നേരം വരെ അവൻ വെള്ളം കൊരുക്കോണ്ടിരിക്കും അത് മതി വരട്ടെ ഒരു കാര്യം ഇനി അരമണിക്കൂർ കൂടെ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പൈപ്പ് തുറന്നു വിടും പിന്നെ ആ ചൂല് നേരെ നിന്റെ അടുത്ത് വരും ഇല്ല ഇല്ല ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും അവളെ സ്വയമായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അരമണിക്കൂർ ആ അരമണിക്കൂർ നീ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഏ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കട്ടെ എനിക്ക് ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നേ 
അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ എന്താത് ഈ നാല് പേര് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് മോളെ കെട്ടിച്ചൊടുക്കുക ബാക്കി മൂന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊയ്ക്കോളും എങ്ങനെ എന്റെ ഐഡിയ തന്നൊരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ തനിക്ക് തോന്നുന്ന അഭിപ്രായം പറയുന്നത് പിന്നെ തനിക്ക് തോന്നിയ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയണം എന്താ എന്താ അവിടെ ഒന്നുമില്ല അയ്യോ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പല വെള്ളം അടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞാൻ അയ്യോ വയറ്റാപ്പ ശേഷം തൊട്ടിട്ടില്ല തൊടത്തില്ല തനിക്കറിയാമോ ഞാൻ സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ദിവസം എത്ര ആയിരുന്നു ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടോണ്ടോ ഒരു പെണ്ണെ കെട്ടാ മൂന്നാല് ഒരു വീട്ടിൽ കയറി താമസിക്കുക എന്നാ പിന്നെ അവന്മാര് കള്ളമാനുള്ള കാര്യം ഭാര്യയോടും മോളോടും എന്താ പറയാത്ത കുടുങ്ങിയത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞ അവന്മാരാ ക്യാബ്ര പെണ്ണ് ഞാനും കൂടുതലുള്ള ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ തലയെടുത്ത് കിടക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മോളുടെ മോത്തം കണ്ട് നോക്കും എന്നാ പിന്നെ ആ പൊട്ടക്കണ്ണന്റെ കണ്ണ് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഓ എനിക്ക് തന്നെ പോലെ അല്ല ഒരു തന്തേ ഉള്ളൂ ബെറ്റ് വെച്ചാൽ വെച്ചതാ ജെന്റിൽമാൻസ് ബെറ്റ് ബെറ്റിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടി കൂടാ അങ്ങനെ പട്ടാളച്ചിട്ട കൂടെ ഇരുന്നാലേ പെണ്ണ് അവന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോവും കൂടെ പകുതി മീശയും പോവും ആ ഞാൻ പത്തു മുപ്പത് കൊല്ലം പട്ടാളത്തെ സേവിച്ചത് തന്നെ പോലെ ചെരച്ചിട്ടല്ല നാളെ ഞാൻ ആ പൊട്ടക്കണ്ണന്റെ കള്ളത്തരം പൊളിച്ചു അതെങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പുറത്തു പോകരുത് കുരവള്ളി കണ്ടിച്ചിട്ടാ പോകത്തില്ല പറ നാളെ അവൻ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വടിയും കുത്തി പിടിച്ച് തപ്പിത്തടഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോ ഞാനൊരു സൂത്രം എടുത്ത് അവന്റെ ഉച്ചക്കൊരു ഒരു പേടി കാണൂലേ അവൻ കുനിയും കണ്ണുവട്ടം എങ്ങനെ ഏറു വരുന്നത് കണ്ടു ചോദിക്കും ഞാൻ കള്ളന്റെ കള്ളി വെളിച്ചത്ത് അവൻ പുറത്ത് നേരത്തേക്കെങ്കിലും എനിക്ക് കാഴ്ച കിട്ടിയ മതിയാണ് കാണാൻ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഗോവിന്ദ് ദുഃഖിച്ചു കാണുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കും ദൗത്യനും കാലുവയ്യാത്തുരുത്തനും അന്ധനായ ഒരു ഗായകനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സത്യത്തിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് സിനിമ കണ്ടത് ഒമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് എന്റെ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും ശവിച്ചോ കണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോട്ടെ എന്ന് അല്ല തിമിരമായിരുന്നു തിമിരം എന്നിട്ട് കണ്ണ് മാത്രമേ പോയുള്ളൂ കണ്ണിൽ തിമിരം വന്ന പിന്നെ മൂക്കാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഓഹോ എന്തോ എനിക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്ക് തിമിരം വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എന്തോ ആലോചിച്ചപ്പോ എറിഞ്ഞു പോയതാ അത് വേറെ വന്നപ്പോ പൊട്ടക്കണ്ണൻ കുനിഞ്ഞു അതെങ്ങനെ പൊട്ടക്കണ്ണ് നേരിടരുത് കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ സംശയം എന്ത് സംശയം ഈ ഭിക്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭിക്കാരി അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഹിന്ദിയിൽ ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ട് ആബ്കാരി ആയിരിക്കും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഹിന്ദിയിലുണ്ട് ഇവിടെ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ സംശയമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പത്ത് വർഷം പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പട്ടാളക്കാരെല്ലാം ഹിന്ദി സാഹിത്യകാരന്മാരല്ലോ അത് പോട്ടെ ഈ ഭിക്കാരിയുടെ അർത്ഥം എന്താ അതെ ഭിക്കാരി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിക്കാരിയല്ലല്ലോ ഭിക്കാരി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ബംഗാളിയുടെയും സ്വാധീനമുള്ള ചില പ്രാദേശിക പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭിക്കാരിക്ക് സ്ഥിതി സമത്വം എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ തന്നെ തൃശൂർ പറയുന്ന ഭാഷയാണോ കോഴിക്കോട്ട് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണോ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വാശ പിടിക്കാതെ ഒരു ഭാഷയും ആരുടെയും കുത്തകയല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കാം അതിന്റെ അർത്ഥം പറയൂ പറയാം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ പറയട്ടെ നിന്റെ ആ വേലക്കാരൻ ചെറുക്കന്റെ പോക്ക് തീരെ ശരിയല്ല എപ്പ നോക്കിയാലും അവൻ വീടിന് പുറവശത്ത വിറക് കയറാനാ തുണി അലക്കാനാണെന്നൊക്കെ പറ അപ്പുറത്ത് ആ വേലക്കാരി പെണ്ണുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവരാക്കരുത് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സത്യം മനസ്സിലാവും ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് അയ്യോ ഇതെന്റെയാണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ അവിടെ വന്നു കാറ്റത്ത് പറഞ്ഞു വന്ന് വീണതായിരിക്കും ഉം കാറ്റ് കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിട്ടതായിരിക്കും ചോദിച്ചതില് മാഷക്ക് വിഷമുള്ളതായിട്ടൊന്നും സൂചിപ്പിച്ചില്ലോ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു നേരം പോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതാ അതൊക്കെ മാഷ് പറഞ്ഞു തന്നെ ശരി പിന്നെ മോള് കോളേജിൽ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കണം നമുക്കൊരു പാർട്ടി കൊടുക്കാം വത്സല ടീച്ചറിന് മാത്രം കേട്ടോ ട്യൂഷൻ മാഷിനെ കൂട്ടാം നിന്റെ ഹിന്ദി ഇമ്പ്രൂവ് ആയതിനെ കണ്ടിട്ട് അവർ രണ്ടുപേർക്ക് വേണല്ലോ എപ്പ വിളിക്കും ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറ എന്റെ പോസ്റ്റിൽ ഗോൾ അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാരും ആ കാലം കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനും നോക്കട്ടെ എന്നാൽ ഒരു വലിയ പരാജയത്തിന് തയ്യാറെടുത്തു
अरे ओ मीनू आ गया तुम्हारा मास्टर जी हेलो मास्टर जी मैं आपको इंतजार कर रहा हूँ आइए 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 इधर बैठो ना इधर बैठो ने अदन तो ना बैठो ना कभी पर सामी नहीं ले आह ना आरिया तो बातें पर आया इन्होंने ठीक है मेले पेंटिंग ना रखें आधे उन दिन क्लास टिप्पणी आना नीनो ओल्ड तो पर आया नॉलेज जिन्दा मुक वाला रे इम्प्रूवमेंट होता है वेरी मच हैप्पी कई जगह ले जाने तो बगमानी बगमानी चो बगमानी करना तो पार्क नहीं लगा इन्होंने लोग परिफोन दिल में ले आहार का अच्छा परिफोन हे न्यांगलो वाले तमाशे वाले नहीं न्यानो वाले तमाशे में पार्क नहीं लगा आज बेहरो वाले तमाशे आ मोले निंदे हिंदी टीचर वाला उन बार हेलो टीचर आई एम भक्ता खन्ना मैं बल्सला इरिके टीचर हाँ मैं नू अच्छा ना बड़े चंदू बोली को टीचर वांधर रण ना पढ़े नमक का डोंगे वाली क्या चल लो डोंगे हो आदि हिंदी वाक्य डार्टन जोड़ चें वेर दे तमाशे के डोंगे वाली क्या मैं यंदू बोली पढ़ने रण अच्छा अच्छा अच्छा
പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടതായി നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ വേറെ രണ്ടുപേരുടെ കൂടെ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലോ അവിടെ എവിടെയോ വെച്ച് ഇതെന്താണാവോ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്നൊരു വയറു വേദന അച്ഛനും വയറ്റിനും സുഖമില്ലാത്രേ ഓഹോ അത് ശരി അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ചെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്റെ വയറു വേദന മാറി കേട്ടോ മേജർ സാറേ മേജർ സാറേ വരും നമുക്ക് ഡോങ്ക് കളിക്കാം മേജർ സാറേ മേജർ സാറേ ഇപ്പൊ വയറിന് അസുഖം എനിക്കല്ല പതിക്ക് ഓടി ക്ഷീണിച്ചു വരുമ്പോ കൊടുത്തേക്കു മീശയ്ക്കോ വയറ്റുവേനയോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എങ്കിലും എന്റെ മോളെ നീ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം ഈ മുത്തച്ഛനോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സാക്ഷിയക്കാരനായിരിക്കും ഏത് പാർട്ടിയാണ് അയ്യോ അല്ല ഓ അയ്യന്നോ അയ്യന്നോ പുതിയ പാർട്ടിയായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും നല്ല പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് കാല് മാറിയ ഹോട്ടലെ മന്ത്രിയാകാം അയ്യോ രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല ഓ വേഷം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പോയി ഏതായാലും നല്ല തറവാട്ടി പറഞ്ഞതായിരിക്കും വേഗം വീട്ടുകാരെയും വിളിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ കല്യാണ കാര്യം ഈ മുത്തച്ഛൻ ഉറപ്പിച്ചു തരാം ഞാൻ വീട്ടിൽ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അരിയൊന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട അച്ഛനെ മാത്രം കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നാ മതി ഈ വേഷമൊക്കെ പഴഞ്ചന ഇവളുടെ തന്തയുണ്ട് വീട്ടില് വയസ്സായി അവൻ കളശമൊക്കെ വലിച്ചു കയറ്റിക്കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് മിടുക്കനാകണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എന്റെ കൊച്ചുമകളുടെ ഭർത്താവ് ഒരു പരിഷ്കാരിയാണെന്ന് അറിയുന്നത് എനിക്കൊരു ഗമയാ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ മോളെ മൂത്രോഴിച്ചോ മോനെ ഒഴിച്ചു ഒരു ലാർജ് കൂടെ പറയട്ടെ വേണ്ട മതി എന്നാ മോൻ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലേ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പോണോ ഇപ്പൊ തന്നെ പോണം സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ മോളെ നിന്നെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ സത്യാണോ സത്യം അവക്ക് നിന്നെ എന്നിഷ്ടമാകുന്നു അന്ന് ഞാൻ അവിടെ നിനക്ക് വാങ്ങിച്ചേരും പക്ഷെ അവക്ക് തോന്നണം നീ ആണത്തോള്ള ഒരുത്തനാണെന്ന് അതിന് വഴിയുണ്ട് ആ ഫയൽമാനെ ഒന്ന് നേരിട്ടാ മതി അവക്ക് ആ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരാള് ആ ഫയൽമാനാണ് അയാളുടെ മോത്ത് നോക്കി പത്ത് ചീത്ത വിളി അത്ര ഉണ്ട് അവളുടെ മനസ്സിൽ നിനക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടാവും ആ അലവലാദികളുടെ കൈ നിന്റെ മോളെ രക്ഷിച്ചെടുത്ത് നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാ പോനെ ഈ രഹസ്യം വിട്ടു തരുന്നത് നീ ധൈര്യമായിട്ട് വിളിച്ചു വിളിച്ചോട്ടെ വിളിച്ചോ വിളിക്കും നീ വിളിച്ചോ ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞത് നിന്റെ അന്ത്യമാണ് എന്ന് എന്റെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ നിനക്ക് എന്താ കാര്യം രണ്ട് തടിമാടന്മാരകത്തിരുന്ന വെലസം നിനക്കൊന്നും കണ്ടു ഞാൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അകത്ത് വരും ഞാൻ ഒരു പുരുഷനെന്ന് തെളിയിക്കും കേട്ടാ എന്താ കേട്ടാ കേൾക്കുന്നൊക്കെ അറിയാം ഇതേതുവരെ പോകുമെന്ന് നോക്കട്ടെ 
ഐ എം ഡോക്ടർ മേജർ മാത്യൂസ് മൃഗഡാക്ടറാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാഞ്ചാലി പശുവിനെ ഒന്ന് കാണിക്കാം നാലും ദിവസമായി കിടന്ന് രാപ്പകില്ലാതെ അമറുക കാരണവരെ ഞാൻ വെറും മൃഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാറില്ല സപ്പോസ് മനുഷ്യർ തന്നെ ചില മൃഗങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ ചികിത്സിക്കാറ് അപ്പൊ പശു ചേട്ടം പറയട്ടെ കണ്ണ് മൂക്ക് വായ തൂക്ക് അതിനെന്തോ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്ടർ ഒരൊറ്റ വഴിയുള്ള ഒരു മൈക്ക് സെറ്റ് വാങ്ങിട്ട് ഇവിടെ കെട്ടി തൂക്ക അനാസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പോകുമ്പോഴേ ആ നെക്കുകളൊക്കെ എനിക്കും തന്നേച്ച് പോണം രാത്രി പറമ്പിൽ മൂത്രൊഴിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് വെട്ടം കാണാനാ ആ ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ഒരു മൈനർ ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് പഴയ കാഴ്ച തിരിച്ചു വിട്ടു പക്ഷെ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒന്ന് വിശുദ്ധായിട്ട് പരിശോധിക്കണം എഴുന്നേൽക്കൂ ഞാൻ വേറൊരു ഡോക്ടർ വരാ ഞാൻ തോന്നുന്നതാണ് വേറൊരു ഡോക്ടർ താൻ വരുന്നുണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഇല്ല കണ്ടോളാം ഈ പെട്ടിയെടുത്ത് കാർ നോക്കി വേണ്ട ഞാൻ വെച്ചോളാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് പലരും പറഞ്ഞ് രാവിലെ പോലെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്താ കാര്യം തന്നെ ഒന്ന് കാണണം തോന്നി അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമല്ല വേണം ഓ വെള്ളം അടിക്കാൻ കമ്പനി വേണമായിരിക്കും രാത്രി പോരെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം ഓ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വലുതല്ല വീടും കുട്ടികളും കുടുംബവും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ തന്നെ ഞാനെന്താ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തായിട്ട് കൊണ്ടു കിടക്കുന്നത് അത് എന്റെ ഒരു ഒരുതുമല്ല അവിടെ പാത്രം കഴുകലും തുണികളൊക്കെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ജോലിയെങ്കിലും താരം പണ്ടൊരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു വെച്ചിട്ടാ മനസ്സിലായോ എനിക്കും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോ ഏറ്റവും വലുത് ആണല്ലോ അല്ലേ തനിക്കൊരു സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുമുമ്പ് താൻ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു തീർച്ചയായും ഞാന് ഒരു രഹസ്യം തന്നോട് പറയാം അത് താൻ നേരെ ചെന്ന കണ്ണുപൊട്ടനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മുർക്കാൻ കടക്കാരൻ പാറ്റമ്മലോടോ ചെന്ന് പറയണം അതിനെന്താ പറയാമല്ലോ അല്ല നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള രഹസ്യം എന്തിനാ അവരോട് പോയി പറയുന്നത് തന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് ആ കണ്ണ് ഡോക്ടർ വരുന്ന കാര്യം ആരാ പാച്ചമ്പലോട് പോയി പറഞ്ഞത് കണ്ണ് കണ്ണ് ആരാ പാച്ചമ്പലോട് പോയി പറഞ്ഞതെന്ന് ആർക്കറിയാം അല്ല പാച്ചുള്ള സംഭവം അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ കള്ളും മേടിച്ചു കുടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് നിന്റെ ഒരു വശത്തെ മീച്ച ഞാൻ എടുപ്പിച്ചില്ലെന്ന് എന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ടോടാ എന്തൊരു തൊന്തരവ് ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കിട്ടാൻ എന്തൊരു തൊന്തരവ് എന്തൊരു തൊന്തരവ് അയ്യോ എന്തൊരു തൊന്തരവ് ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കിട്ടാൻ എന്തൊരു തൊന്തരവ് എന്തൊരു തൊന്തര എന്തൊരു തൊന്തരവ് അയ്യോ എന്തൊരു തൊന്തരവ് ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണിനെ സ്വന്തമായി കിട്ടാൻ എന്തൊരു തൊന്തരവ് എന്തൊരു തൊന്തരവ് എന്തൊരു തൊന്തരവ് ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണിനെ സ്വന്തമായി കിട്ടാൻ എന്തൊരു തൊന്തരവ് അയ്യോ എന്തൊരു തൊന്തരവ് പല തവണ ആ എമ്പോക്ക് നീ വെറുതെ വിട്ടു എങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് വന്ന ഒരു തെണ്ടി ഈ തറവാടിന്ന് മാനം കളയുമല്ലോ ഭഗവാനെ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നിന്റെ ആ വിശ്വസ്തനായ വേലക്കാരനുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പറ പോയി നോക്ക് എവിടെ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്തു തരുമായിരുന്നല്ലോ പട്ടാപ്പകലിങ്ങനെ കൂത്താണ് നിനക്ക് നാളെ അല്ലേടി നീ ഒരു പെണ്ണാണോ ഇടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാല പറയാടി ജീവിക്കല്ലേ തള്ളെ തള്ളയോ തള്ളതിന്റെ പറയിപ്പിക്കരുത് അമ്മ അമ്മേ ഈ കാറ്റ് 
പിന്നെ മനെ അന്ന് അന്ന് ക്യാമറ നടക്കുമ്പോ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തല്ലോ നിങ്ങള് അതും പറഞ്ഞ അവൻ എന്നെ ആ വീട്ടിൽ ഇട്ട് വരട്ടുന്നു ആ ഫോട്ടോ ആരുടെ ഇരിക്കുക ഇത്രയായ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഒരു രഹസ്യം പറയാം പൊന്നാ മാവാ അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇല്ല ഇല്ലേ പിന്നെ അന്നെടുത്തതോ അതന്ന് ആരുടെ ക്യാമറ മേടിച്ച് വെറുതെ ഫ്ലാഷ് അടിച്ച് അമ്മാവനെ ഒന്ന് വരട്ടിയതല്ലേ അതന്നേ പോയി സത്യം സത്യം അമ്മാവനാണ് സത്യം എനിക്കറിയായിരുന്നു അതൊരു വേലയാണെന്ന് ആ വേല വരച്ചിലിരിക്കട്ടെ അത് പക്ഷേ ഹിന്ദിയുടെ കാര്യം അത് ഞാൻ എത്തും കൊടുക്കൈ അല്ല 
നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര വലിയ ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല അത് ഞാനും മീനുന്റെ അച്ഛനും തമ്മിൽ ഒരു ബെറ്റ് വെച്ചു ഒരു ജെന്റിൽമാൻസ് ബെറ്റ് ബെറ്റി തോക്കുന്നതോ പോട്ടെ നിന്റെ ഭർത്താവ് തല മുട്ടയടിച്ച് നടക്കുന്നത് കാണാനുള്ള കരുത്ത് നിനക്ക് ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ നടന്നൊക്കെ ഒരു കളിയായിട്ടേ നിങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാവൂ അതൊക്കെ പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം കാര്യം പറയൂ ഒരിക്കൽ ബസ്സിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് മുടക്കി എന്നാലും നീ പൊട്ടക്കണ്ണന്റെ വേഷം കെട്ടി എന്റെ മോളെ വശീകരിക്കാൻ നോക്കിയല്ലോടാ അയ്യോ അമ്മേ അല്ല ചേച്ചി സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് യാതൊരു ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വരട്ടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീശയുടെ ഒരു ബെറ്റ് കുഞ്ഞേ ദേ നിന്റെ കട്ടിയെന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ പോയിക്കോ കൂടുതൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട പോയിക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇനി വരികെ പോവും എന്ത് വേണോ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പോകുന്നു സാരി വാങ്ങിക്കാരാ ചേട്ടന്റെ താശയല്ലേ മോളെ ഈ വടി മോളി കൊണ്ട് ഒളിച്ചു വെക്കണം ആ കിളവൻ കണ്ട എടുത്തോണ്ട് പൊക്കളെ അവിടെ നിക്കണം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരണം വല്യ ധർമ്മപുത്രനല്ലേ വെട്ടി വെച്ച് വെച്ച് ഭാര്യയും മകളെയും വരെ വെട്ടി വെക്കുക അല്ലേ എന്താ സരസ്വതി ഈ പറയുന്നത് വടിഞ്ഞതാ ഏ നിങ്ങളെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് വരണം എനിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അകത്ത് പോയി സംസാരിക്കാന്നേ അതെ ഇവിടെ വെച്ച് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ സരസ്വതി ആപത്തം പറ്റി പോയതാ മേലെ ഞാൻ അവിടെ പറ്റി വെക്കൂല ഇനി പറ്റി വെക്കുമോന്ന് ഇവിടെ ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു തല്ലോ ഭക്തവത്സല അവന്റെ കാലിന് നീരായിട്ട് കിടക്കുക മാഷ് ഉടനെ മേജർ നായരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ വീടറിയാലോ മേജർ നായരുടെ മകന്റെ കാര്യമല്ലോ നിങ്ങൾ മകനും ഇപ്പൊ വന്നാൽ വളരെ സൗകര്യമായിരിക്കും ഞാനൊരുങ്ങളങ്ങോട്ട് <laughs> 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 എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ല ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതോ അവിടെ തന്നെ പാറ കണ്ടില്ലേ ആരെ അത് പോട്ടെ താന്റെ വല്യച്ഛൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു വല്യച്ഛൻ ആ ഉത്തർപ്രദേശ് വല്യച്ഛൻ ഓ ഉത്തർപ്രദേശ് വല്യച്ഛൻ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയല്ലോ അമ്മാവൻ 
இலக்ட்ரிக் சரவாந்த மானிந்த சித்திரம் உள்ள பெட்ஷீட் சுவரில் மோடர்ன் ஆர்ட் முறையோட வலது வசத்து பாத்ரூம் கிடந்தோளு டைகர் பாம் உண்டோ நோக்கட்டு அறிஞ்சுகொண்டு ஞான் இதுவரை ஒரு தெப்பம் செய்தட்டில்ல அது கொண்டு தேவன் രക്ഷിച്ചു எனக்கு ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കുട്ടിക്ക് നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ അറിയാം കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ് ബട്ട് ഐ ഹേറ്റ് യു ആരാന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ തന്തയാവാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല പ്രീം ஆவேசத்தினுள்ள ஞங்கம் கிட்டிட்டு 
അടുത്തതല്ലേ പരിപാടി ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു നീ ഞങ്ങളെ തല്ലുന്ന കാര്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഏതായാലും അവന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഒരു തല്ല് നമുക്ക് ഉറപ്പാ അത് എത്രയും വേഗം വാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സമാനമായിട്ട് കിടപ്പാ ബുദ്ധി മീനുവിനെ വളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കിയതാ പല വേഷത്തിലും ഞങ്ങൾ അവളുടെ വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങി പറ്റിയില്ല ആ വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറെ കള്ളക്കഥകൾ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിയതാ ഇനി തല്ലുന്നെങ്കിൽ തല്ല് കൊല്ലുന്നെങ്കിൽ കൊല്ല് കല്ല് പ്രേം ചെയ്ത് തെറ്റാണ് കൊള്ളാവുന്ന വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളെ പറ്റി അപവാദം പറയാൻ ധാരാളം ആൾക്കാർ കാണും അത് അസൂയ കൊണ്ടാണ് അറിയാവോ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് തെറ്റ് ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മോളുടെ ഭാവി വരനെ പ്രേമിൽ കണ്ടു ഒരു എഞ്ചിനീയറിയോ ഡോക്ടറിയോ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല എനിക്കറിയാം മീനു എന്നെ വെറുക്കുന്നുണ്ടാവും അത്ര ക്രൂരമായിട്ടാണ് ഞാനെന്ന് പെരുമാറിയത് ഒന്ന് കണ്ടാ മതി മീനുവിനോട് എനിക്ക് തെറ്റേറ്റ് പറയണം പിന്നെ ഒരിക്കലും ഞാനോട് വരില്ല അവളൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരിയാണ് അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം അമ്മ അവളെ ഒന്ന് വിളിക്കൂ പ്ലീസ് വേണ്ട അധികം സാഹചര്യം എടുക്കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാ പ്രേമകഥകളും ഓർത്തു നോക്കൂ സ്നേഹിച്ചിരുന്നവരൊക്കെ അവിചാരിതമായ കാരണങ്ങളാൽ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് ചരിത്ര പുസ്തകം നോക്കി പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ നമ്മൾ അടുത്തത് പ്രേം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് അവിചാരിതമായി അതെ അങ്ങനെ ഒരു അപകടം നമുക്ക് പറ്റി ഞാനത് മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മീൻ ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു കടലാസ് എഴുതി തന്നേക്ക് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാലോ അതെ അത് തന്നെ എന്റെ പേര് ചീത്തയായി എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടി ഇപ്പോഴും ക്ഷണിക്കുന്നു കല്യാണത്തിന് വരണം അവൾ പറയുന്നില്ല എന്താ തെറ്റ് ആർക്കായാലും വിഷമം കാണും അവൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നെയല്ല അവൾ മുന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇല്ല പത്രത്തിൽ വായിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നവരെ കഴുത്തെടുക്കാൻ പഠിക്കാത്തവരാ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ച് ഏർപ്പാടിന് വേണ്ട ഏതായാലും ഇത്രയായി പൊതുജനങ്ങളുടെ തല്ലും ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം തെറ്റി തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കി നീയും നീനും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം ഞങ്ങൾ നടത്തും വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി മതി ലീമിയാലോ ഒരവസരം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് തരണം അവസാനമായി ഇനിയും ഞങ്ങൾ തല്ലുള്ളു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹമില്ലാത്തവരാണെന്ന് മാത്രം പറയരുത് അവൾക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് നിന്നെ തല്ലി പറയാൻ കഴിയുമോ എന്താ വല്ലാതെ അവൾ പറയുന്നില്ല എന്താ തെറ്റ് ആർക്കായാലും വിഷമം കാണും മീനം തുറന്നു അവൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നെയല്ല അവൾ നിന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇല്ല പത്രത്തിൽ വായിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നവരെ കഴുത്തെടുക്കാൻ പഠിക്കാത്തവരാ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ച് ഏർപ്പാടിന് വേണ്ട ഏതായാലും ഇത്രയായി പൊതുജനങ്ങളുടെ തല്ലും ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം തെറ്റി 
തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കി നീയും നീനും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം ഞങ്ങൾ നടത്തും വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി മതി നീ നേരം ഒരവസരം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് തരണം അവസാനമായി ഇനിയും ഞങ്ങൾ തല്ലുകൊള്ളു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹമില്ലാത്തവരാണെന്ന് മാത്രം പറയുന്നു അവൾക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് നിന്നെ തള്ളി പറയാൻ കഴിയുമോ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറിയാൽ ഈ വിവാഹം തീർച്ചയായും നടക്കും നിനക്ക് അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ആണെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകരുത് എങ്ങനെ കല്യാണം നടക്കും എന്നത് അത് നടക്കുമ്പോ കാണും ഈ കാര്യം നടത്തിയിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഉറക്കമില്ല അപ്പൂപ്പന്റെ കൊച്ചുമോളും പ്രേമം തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അത് തന്നെ ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴുതിട്ട് വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതല്ല പ്രേമം പ്രേമം എന്നും തൊഴാറുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ദൈവം ഇതിനൊക്കെ എന്തിനു വെച്ച് പുറപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ കെട്ടി എടുത്തൂടെ അവസാനത്തെ കൈ നോക്കാൻ പോവാ നിങ്ങൾ തൊഴാറില്ലേ ഞങ്ങൾ തോയ്ക്കാൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ വേണം ചെറുപ്പക്കാര് അപ്പൂപ്പ മീനവും പ്രേമം തമ്മിലുള്ള കല്യാണം നടന്നു കയറാൻ അപ്പൂപ്പൻ ആഗ്രഹമില്ലേ ഉണ്ട് 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 എന്നാലാ നടക്കുന്ന കാര്യം ആകെ അവതാളത്തിലായിരിക്കാറ് അതെന്താ മക്കളെ അത് പിന്നെ പറയാം ഉടനെ കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ആകെ കുഴപ്പത്തിലാവും അയ്യോ അതുകൊണ്ട് നാളെ അപ്പൂപ്പൻ അമ്പലത്തിൽ വരുമ്പോ മീനുവിനെ കൂടെ കൊണ്ടുവരണം വരാ വരാ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാ എന്നിട്ട് ബാക്കി ആരെ പറഞ്ഞു പറയേ അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും മുഖം മൂടിയിട്ടുണ്ട് വരും അപ്പൊ ഞെട്ടി ഞാൻ ഞെട്ടിയില്ല ആ മുഖം മാത്രമേ മൂടുവുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവും പുറകെ പ്രേം വന്ന് രക്ഷിച്ചോളൂ ഓഹോ പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അപ്പൂപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാൻ വരും നാളെ ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആത്മഹത്യകൾ നടക്കും അയ്യോ അത് വേണ്ട മുഖം കൂടിട്ടുകൊണ്ട് വന്നോ ഞാൻ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ തന്റെ അന്ത്യമായിരിക്കും എന്താ പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ ചെല്ലാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലാൻ എന്നാ നാളെ രാവിലെ മുഖം മൂടി അവിടെ കാണാം കൊണ്ടുപോയിക്കോ കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്നെ തള്ളാതെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ കൊണ്ടുപോയി വേഗം കൊണ്ടുപോകും മക്കൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ധൈര്യമായി പോയിക്കോ പേടിക്കണ്ട മക്കൾ പോക്കോ പേടിക്കാതെ വേഗം പോയി സാധിച്ചു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടു കൊടുത്തു Thank you. 